అక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమం ఏదైనా ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యి ఉంటే వన్ బై వన్ వెళ్ళి ఆ సెంటర్ ఆయటం తర్వాత వాళ్ళకి స్వీట్స్ హాట్స్ అన్నీ కూడా సర్వ్ చేయటం జరుగుతూ ఉండేది అన్ని చేస్తూ ఉంటే ఏంటి అన్ని తినేవని మమ్మల్ని అని మాకు అంటూ ఉండేవారు సో మీ మీ చిన్నవాళ్ళు మాట్లాడటం మాకు అంతగా తెలియదు పక్క వాళ్ళు చెప్పారు మీకు కావాల్సినవి మీకు ఇష్టమైన తీసుకుంటారని మా అందరు సంతోషంతో ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్తూ ఉండేవారు తదుపరి కార్యక్రమాల్లో ఆయన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు నేను కూడా అటెండ్ అవుతూ ఉండేవాడిని ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా నేను నాలుగో తరగతి చదువుకున్నాను నేను మా ఆవిడ మూడో తరగతి చదువుకుంది జీవితం అంటే ఎట్లా ఉంటుందని చక్కగా ఆలోచన పెట్టుకొని చక్కని సందేశించేవారు కొంత ఎదిగాక మీ ఇద్దరం కలిసి కొన్ని కొన్ని డయాస్ మీద కూర్చొని ఆ డయాస్ను పంచుకోవడం కూడా జరిగిందని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం చివరిగా ఆయనకి ఇంకో నైన్ మంత్స్కి స్వర్గస్తులు అవుతారనగా ఒకరోజు నాకు ఫోన్ వచ్చింది ఆ రోజు నేను డాక్టర్స్ అందరికీ సన్మానం చేయడానికి వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు అందులో ముఖ్య కారణం ఏంటంటే పి కృష్ణరాజు గారు కార్యాలయస్ పౌస్ మీ అందరికీ తెలిసి ఉన్నట్టుంది ఆయన సడన్గా హార్ట్ అటాక్ రావడం అతి కష్టం మీద హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం డాక్టర్స్ అందరూ కలిసి కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఆయన రివైవ్ చేయటం ఆయన బ్రతికించడం మళ్ళా మా మధ్యలో ఉండటం చాలా విశేషమైన కార్యక్రమం అది అక్కడ ఆ జరిగిన కార్యక్రమానికి అందరూ కూడా సంతోషపడి ఆయనకి ఆయనకి చేసిన డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా సన్మానం చేయాలనుకుని వాళ్ళందరూ పిలిచారు ఆ రోజు నన్ను కూడా పిలిచారు సరే నేను కూడా మామూలుగా వెళ్ళాను అందరికీ సన్మానం చేశారు ఆయన నేను పక్క పక్కన కూర్చుని కాసేపు మాట్లాడుకున్నాం సబ్సిక్వెంట్గా ఆఖరిని ఆయన స్వయంగా నాకు సన్మానం చేశారు కారణం ఏంటంటే నా పక్కన ఆయన చెప్పుకున్నారు ఈయన పసుదా ఫౌండేషన్ సంవత్సరం స్థాపించి దేశం అందరూ తిరుగుతూ అలాగే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రలో థర్టీ సిక్స్ బ్రాంచెస్గా పెట్టి ఆ బ్రాంచెస్ ద్వారా వాళ్ళకి ఏ కష్టాలు వచ్చినా మాకు నష్టాలు వచ్చినా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు వచ్చినా ఆయన చూస్తూ ఉంటారు పలానా రాజుగారు ఆయన చెప్పడంతో వెంటనే ఆయన చదువుకోలేదన్నారు కూడా అన్నారు ఒక శ్లోకం పాడారు స్వయంగా వ్యాస్ మహర్షి రచించిన ఈ శ్లోకం అది ఎవరవుతే బేదవాళ్ళని దాని బిడ్డలుగా చూసుకుని ఎవరైతే ఎదురుకి వెళ్ళి సహకార సహాయాలు అందజేస్తారో ఆయన అంతకన్నా దేవుడు మనకు లేడని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆ రోజుని ఆయన ఆయన చేతుల మీదుగా నేను పురస్కారం అందుకోవడం జరిగింది అదే లాస్ట్ నేను చూడటం తర్వాత నేను వేరే ఫారిన్ కంట్రీస్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన స్వర్గస్సులు అయ్యారని తెలిసింది వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది కానీ అప్పటికే అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు అయిపోయినాయి ఆ రకంగా ఆయనతో నాకు కొద్దిపాటి పరిచయం ఉందని మీకు చెప్పుకోవడం జరిగింది సరే మన కార్యక్రమానికి వస్తే రెండు ప్రశ్నలు వేస్తారు నన్ను ఒకటి వసుధ ఎట్లా వచ్చింది ఏంటనేది వసుధ అంటే ఎర్త్ భూమి సర్వే జనా సుఖనో భవంతు అందరూ బాగుండాలి కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏ దేశం అయినా సరే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయ్యి ఉండొచ్చు వాటి భూపాల్ అయ్యి ఉండొచ్చు వాటి నేపాల్ అయ్యి ఉండొచ్చు వేరే ఎవరైనా సరే అందరూ బాగుండాలని ఉద్దేశంతో వసుధ వసుధ ఫార్మా అని పెట్టడం జరిగింది ఆ వసుధ ఫార్మా నుంచి వచ్చిన ఫండ్సే ప్రాఫిట్సే వసుధ ఫౌండేషన్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుందని వసుధ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎర్త్ అండ్ గోల్డ్ ఈ రెండు రకాల మీనింగ్లు ఉన్నాయని మీకు అందరికీ తెలియజేయటానికి సంతోషపడుతున్నాను రెండోది ఈ ఈ కార్యక్రమానికి పిలిస్తే మించుమించి ఒక వారం రోజు టైం తీసుకుని నిమ్మడగా ఆయన యాక్సెప్టెన్స్ చెప్పారని విన్నా నేను కూడా అని నాలో నాకు ఏ రకమైన సందేశం ఏం ఏమంటారు డౌట్ ఏం లేదు కాకపోతే నాకు అవార్డ్స్ ఎన్ని ఎందుకు నాకు 
పది మంది పది రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని ఎవరిని చూపిస్తే అదే నాకు అవార్డు అని నేను ఇప్పుడు అనుకుంటా ఉంటాను నాకు ఉన్నాగా చెప్పినట్టుగా వన్ థర్టీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయ్యే ఉన్నాయన్నారు నాకు ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఉన్నాయని మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ పీపుల్ కూడా రోజుకు ఒకళ్ళు పిలిచి అయ్యా మీరు అధ్యక్షత వహించాలి లేకపోతే చీఫ్ గెస్ట్గా రావాలి లేకపోతే మాకు ఇంకో రకంగా రావాలి అని పిలుస్తూ ఉంటారు నాకు ఏం చేయాలో ఏం చేయలేను పరిస్థితి కానీ నేను చేసేది పని ఏంటంటే అయ్యా మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి ఏ రకంగా నేను మీకు సేవ చేసుకోగలను ఏ రకంగా మిమ్మల్ని సంతృప్తి చేయించగలను అని నా చేత పని చేయించుకోండి నాకు నేను వచ్చి మాట్లాడేది ఉండదు చేసేది ఉండదు వచ్చినా కూడా మీకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూడా స్లోగా అక్కడితో ఆఫ్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్న సంస్థ వసుధా ఫౌండేషన్ సంస్థ నేను ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీకి వెళ్ళగలిగితే నాకు ఇంకా వేరే నేను ఆలోచన ఉండదు ఏదైనా చేయలే ఉండదు అలాగే ఇది కూడా ఇది ఈ సంస్థ గురించి నేను తెలుసుకోలేదు సంస్థలో అందరూ గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు నాకన్నా మహానుభావులు ఉన్నారు చాలా మంచి డాక్టర్స్ ఉన్నారు అనేక మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తామని తెలుసు అయినా నాకెందుకు పురస్కారం నేను ఆ రోజు నేను ఎక్కడ ఉంటానో ఏం చేస్తానో తెలియదు ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే మాకు ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది వసుధా ఫౌండేషన్కి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయని అందరికీ కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం ఇంకా చెప్పినట్టుగానే పొద్దున లేచిన వెంటనే ఆ రోజు ఆలోచన పెట్టుకుని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మరి ఏం చేస్తున్నా అసలు మనం వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ బిన్ డూయింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎస్టర్ డే లెటర్స్ ఫర్ గెట్ వాట్ ఈస్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు టు టుమారో లెట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ అని ఆ ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకుంటే మా టైం మార్నింగ్ టైం అంత సరిపోతుంది దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఈవినింగ్ అంతా సరిపోతుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మా వసుధా ఫౌండేషన్ ఉన్న బ్రాంచెస్లో నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రెండిట్లో ముప్పై ఆరు బ్రాంచెస్లే కాకుండా అటు జోధ్పూర్ కానివ్వండి ఇటు భోపాల్ కానివ్వండి అది అనేక రకాలుగా ఏ ఏ దేశం వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వసుధా ఫౌండేషన్ కూడా చెక్స్ క్యాష్ కూడా పట్టుకెళ్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎలా ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లేదు మేమే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ మిత్రుల ద్వారా వాళ్ళు టెలిఫోన్ నెంబర్స్ తీసుకుని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మీకు ఏంటి ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకే ఎంతమంది ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు చదువు అది ఎట్లా ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు సమాచారం అంతా కూడా ఒక ఓన్లీ ట్వంటీ మినిట్స్లో కనుక్కుని వాళ్ళకు చెక్ ఇవ్వటం వసుధా ఫౌండేషన్ కార్యక్రమాన్ని మీ అందరికీ చెప్పడానికి ఏంటంటే మనకి సేవ కోసం వెళ్తున్నాం సేవ చేయాలంటే లెట్ అస్ ఫర్గెట్ అది మేము వెంటనే రామకృష్ణ గారు మా ఇక్కడ ఉన్నారు సహచరులు మాకు కంప్యూటర్లో రిజిస్టర్ అయిపోతుంది అది ఎవరి ఇయర్ రొటేట్ అవుతాం ఒక్కసారి అది ఇయర్ రొటేట్ అయ్యాక ఫోర్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఆయన పొద్దు నుంచి ఈ నెలలో ఎంతమంది ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి ఏం చేయాలి ఆయన పొద్దు నుంచి ఆయన అడుగుతారు ఉంటాడు సార్ ఈ నెలలో మనం ముప్పై నలభై మందికి ఇవ్వాలి ఇది ఏం చేయమంటారు ఇది ఏం చేయమంటారు ఇది ఏం చేయమంటారు ఎలాగా నేను వస్తుందా ఫార్మా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను అది ఫార్మా కంపెనీ మనకు కూడా వైజాగ్లో త్రీ యూనిట్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో కూడా టూ త్రీ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మా సహచరులు మా కార్పొరేట్ పీపుల్ మా బాయ్స్ ఇద్దరు మా అబ్బాయిలు ఇద్దరు కూడా చూసుకుంటూ ఉంటారు అయినా కూడా దీని హ్యావ్ దోన్ డౌట్స్ అండ్ సమ్ డిస్కషన్స్ వెళ్ళిపోయారు ఇన్ బిట్వీన్ సో రామకృష్ణ గారు వస్తూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు తప్పుకుండా ఉంటారు మళ్ళీ ఆయన వస్తూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎక్కువ టైం అంతా కూడా వసుధా ఫార్మాకి ఏ రకంగా మనం చేసామో అదే నుంచి వచ్చిన లాభాల్లో వసుధా ఫౌండేషన్ డైవర్ట్ చేసి మనం ఈ దేశం మనది ఈ ప్రజలు మనవాళ్ళు మన అందరిలో మమే కోరినం మనిషికి ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఆ భగవంతుడు గొప్ప శక్తి ఇచ్చాడు ఆలోచన శక్తి ఇచ్చాడు అసలు మనం పుట్టిగా కూడా మనం ఎందుకు పుట్టామన్నది మనకు చెప్పలేని పరిస్థితి మనం ఎంతో చేసుకుంటే కానీ మనిషిగా పుట్టలేము పుట్టా కూడా మనకి ఆలోచన శక్తితో మంచి భావాలతో మనం ఎదరికి వెళ్ళకపోతే మనం మనిషిగా ఉండవు అది ఈ ఇప్పుడు ఈ జన్మలో మనిషిగా పుట్టాము నెక్స్ట్ జన్మలో ఏమవుతాం మనకే తెలియదు మనం ఒకరొకరు సహకారం చేసుకోకుండా వచ్చాము వెళ్ళాము దెబ్బలాడుకున్నాం పిచ్చిలాడుకున్నాం మన లైఫ్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయాం దర్స్ నో మీనింగ్ ఇన్ దస్ ఆ మీనింగ్ ఫుల్ మనకి జ్ఞాపకాలు రావాలి ఆ సంస్కారం రావాలంటే మన ఆలోచన శక్తి పెంచుకోవాలి మనకు అది కూడా ఇచ్చాడు మనలో అనే
దేవుడిని నీకు కనిపిస్తారు నీకు వరమిస్తారు నీ ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా చెప్పడు ఆయన ఆ వరం నువ్వే తెచ్చుకోవాలి ఆ శక్తి నువ్వే తెచ్చుకోవాలి ఎలాగా నీ ఆలోచన నీ పాజిటివ్నెస్ లైక్మెంట్ నేను థింకింగ్ ఎవరికి ఏ రకమైన కష్టాలను ఆయన ఎదుర్కొని వెళ్ళి వాడికి ఏ రకమైన కష్టాలను ఎలా తీర్చాలి ఏ రకంగా తీర్చాలి అతను ఇబ్బంది నుంచి బయటకు వచ్చి మన సంసార జీవితంలో కానీ మన జీవన రెగ్యులర్ జీవితంలోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి అని అతనికి ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇచ్చి అతనికి ఫైనాన్షియల్గా కానీ మరో రకంగా కానీ ఆరోగ్యం బాగుంది ఆరోగ్యం కల్పించడానికే కానీ మరో రకంగా అతను చదువు లేకపోతే చదివించడానికే కానీ ఒంటికి కాస్త భోజనం కట్టించడం కానీ ఒక ఆత్మని వాడిని మంచి పౌడర్గా తయారు చేయడం కానీ ఇలా మనం చేసుకుంటే వెళ్తే అంతకన్నా జీవితంలో లేదని ఆలోచన పెట్టుకొని ఈ వసుధా ఫౌండేషన్ నడిపిస్తుందని మీ అందరికీ కూడా నేను అనేక ముందు అదే ఆపని సంవత్సరం ఉన్నాయి మరి ఈ వేళ వాళ్ళని మనం చూసుకోకపోతే తల్లిదండ్రులు లేరు పాపం వాడి థింకింగ్ వేరేగా ఉంటుంది వైశ్వుడ్ వైశ్వుడ్ దే థింక్ రెగ్యులర్ మేనర్ ఎలా చేస్తారు కడుపు నిండుంది వాడు ఎట్లా ఏం చేస్తాడు వాడు కడుపు నిండించే బాధ్యత మనది దట్స్ అవర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డ్యూటీ నాట్ దట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ఫేవర్ టు ది సొసైటీ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది జాబ్స్ జాస్ బిన్ గివెన్ టు అస్ బై గాడ్ సో అతను కడుపు నిండడానికి అతను చదువుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేయలేకపోతే రేపు పొద్దున రౌడీ షీటర్ గా తయారవుతాడు సొసైటీకి అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది కల్పిస్తాడు ఆ ఇబ్బంది కల్పించడానికి కారణం ఎవరో కాదు మనమే నీ మరి ఒక్కసారి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం మన పక్కన ఉన్నాడికి ఆకలితో అలవాటిస్తా ఉంటే మనం నాలుగు కోట్లు స్వీట్లు వేసుకుని భోజనం చేస్తా ఉంటే ఏ రకమైన పద్ధతిలో మనం భోజనం చేస్తున్నాం ఏ రకమైన పద్ధతిలో మనం జీవిస్తున్నాం ఇది ఒక జీవితమైన ఈ రకంగా మనం గడ్డుని చేసుకుంటూ వెళ్దామా ఈ ఈ సంవత్సరం నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ మనం ఒక పాతి కోట్లు యాభై కోట్లు సంపాదించాం తర్వాత ఎంత సంపాదిస్తావు నీ మనవులకి ఏమి ఇస్తావు నీ కొడుకులకి ఏమి ఇస్తావు నీ కూతురులకి ఏమి ఇస్తావు నీ సంవత్సరాన్ని నీకు ఎంత కావాలి మిగతా ప్రజలు ఎలా బతకాలి అని ఆలోచన పెట్టుకుంటే మనతో పాటు వీళ్ళందరూ కూడా బతకాలి మనతో పాటు దేశంతా బతకాలి మనతో పాటు జంతువులు కూడా బతకాలి అందరినీ ఈ జంతుభూమిని కూడా జంతువులు కూడా మనం ప్రేమతో చూడాలని చెప్పి మేము జంతువులు కూడా అనే అనేక రకాలుగా ఏ రకమైన సహకారం కావాలన్నా అందిస్తూ వస్తామని మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నాం సో మనం మానవులుగా పుట్టిన తర్వాత అదృష్టవంతరం చక్కగా మన ఆలోచన శైలి మార్చుకుందాం మంచి ఆలోచన పెట్టుకుందాం చక్కగా మనం పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చిన దాంతో కానీ మనం సంపాదించిన దాంతో పాటు సంతృప్తి పడి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్గా వచ్చేసి దాన్ని మనం ఎదురుకి వెళుతూ ఎదుటి వాడికి ఏ రకమైన సహకారం చేయాలన్న ఆలోచన పెట్టుకుని మనం ఎవరికి వెళ్దామని మరొకసారి తెలియజేస్తూ అలాగే వసత ఫౌండేషన్ వెళ్ళినప్పుడు మీ సేవలో రెడీగా ఉంటుందని చెప్తూ మీకు ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఎన్ని ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మాకున్న అనేక ఫోన్ కాల్స్ ఉన్నాయి ఒక్క ఫోన్ కాల్ కొడితే అది మాకు రీచ్ అయ్యి సాధ్యం మటుకు వన్ అవర్లోనే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి మీకు సహకరిస్తా అని మా ఒక్కసారి మీరు అందరికీ తెలియజేస్తూ సో ఈ ఈ వైద్య రంగంలో మన డాక్టర్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు మా స్నేహితులు ఉన్నారు డాక్టర్ నరావు గారు మరికొంత చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు మాకు సహకరించి ఈ మధ్య కాలంలోనే పాడేరులో వైద్య శిబిరం పెట్టి వాళ్ళకి వైద్యులు రోగులందరికీ కూడా సహకారం అందించాలని తెలియదు చెప్పుకున్నారు వాళ్ళకి నేను మనం చేసుకున్నాను అయ్యా అది అది ఒకటే కాదు సీజనల్ మార్క్ వచ్చినప్పుడల్లా మీరు కొంతమంది డాక్టర్స్ని స్నేహితుల్ని కలుపుకొని వాళ్ళకి నష్టం లేకుండా వాళ్ళ టైం కూడా వేస్ట్ కాకుండా మంత్లీ వన్స్ వాళ్ళు విజిట్ వస్తే మిగతా ఏర్పాట్లు అన్న వస్తుందా ఫౌండేషన్ చేస్తుంది మీరు ఎలాగా కంటిన్యూస్గా ఈ పొడుగునా కూడా ఏదో రకంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇదే రకంగా నేను నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్లో చేయడానికి ప్రయత్నంలో ఉన్నాను భీమవరం పాలకొల్లు ఏరియాలో కూడా మా కార్యక్రమాలు అలాగే నడుస్తున్నాయి మనం ఏదో వాళ్ళకి ఏదో రకంగా సహకారం చేద్దామని వాళ్ళందరినీ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది మా డాక్టర్ ఎన్ఎల్ రావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి అయ్యే అలాగే చేస్తూ మేము ముందుంటాం మీ వెనకాల మీ సహకారం ఉంటే మేము ఎంతైనా చేస్తామని మాకు ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ రకంగా మనం ముందుకు వెళ్దామని మరొకసారి మీరు మీకు తెలియజేస్తూ మనందరం కూడా ఒకరు ఒకరు సహకరించుకుంటూ చక్కగా ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా అందరం బతుకుదాం కలిసి మెంచుకోదాం మనందరం ఒకటే కుటుంబం అదే నథింగ్ బట్ వసుధాయిక కుటుంబం అని మరొకసారి